বই পরে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসফিয়া এবং আমি হাফিজ আজ পড়ছি গণমানুষের জাপিত জীবনের কুশলী রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প থেকে নির্বাচিত গল্প প্রাগৈতিহাসিক বইটি প্রকাশিত হয়েছে বিভাস প্রকাশনী থেকে পড়ছি প্রাগৈতিহাসিক সমস্ত বর্ষাকালটা ভিখু ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে আষাঢ় মাসের প্রথমে বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করিতে গিয়া তাহাদের দলকে দল ধরা পড়িয়া যায় এগারো জনের মধ্যে কেবল ভিখুই কাঁধে একটা বর্ষার খোঁচা খাইয়া পালাইতে পারিয়াছিল রাতারাতি দশ মাইল দূরের মাথা ভাঙা পোল্টার নিচে পৌঁছিয়া অর্ধেকটা শরীর কাদায় ডুবাইয়া সরবনের মধ্যে দিনের বেলাটা লুকাইয়াছিল রাত্রে আরো নক্রোশ পথ হাঁটিয়া একেবারে পেহলাদ বাঘির বাড়ি চিতলপুরে পেহলাদ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই কাতটা দেখাইয়া বলিয়াছিল ঘাউখান সহজলয় শ্যাঙ্গাত উটি পাকব গা ফুলব জানাজানি হইয়া গেলে আমি কনে যাম খুনটো যদি না করতিস তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেহলাদ এই জন্মে লে শ্যাঙ্গাত বন কাছেই ছিল মাইল পাঁচেক উত্তরে ভিখু অগত্যা বনেই আশ্রয় লইল পেহলাদ নিজে বাস কাটিয়া বনের একটা দুর্গম অংশে সিঞ্জুরি গাছের নিবিড় ঝোপের মধ্যে তাহাকে একটা মাচা বাঁধিয়া দিল তালপাতা দিয়া একটা আচ্ছাদন করিয়া দিল বলিল বাদলায় বাঘটা সব পাহাড়ের উপরে গেছে গা সাপে যদি না কাটে তো আরাম করেই থাকবে ভিখু খামু কি চিরা গুড় দিলাম যে দুদিন বাদে বাদে ভাত লইয়া আসুম রোজ আইলে মানুষের সন্দ করব কাঁধের ঘাটা লতাপাতা দিয়া বাঁধিয়া আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া পেহলাদ চলিয়া গেল রাত্রে ভিখুর জ্বর আসিল পরদিন টের পাওয়া গেল পেহলাদের কথাই ঠিক কাঁধের ঘা ভিখুর দুনাইয়া উঠিয়াছে ডান হাতটি ফুলিয়া ঢোল হইয়া গিয়াছে এবং হাতটি তাহার নারীবার সামর্থ্য নাই বর্ষাকালে যে বনে বাঘ বাস করিতে চায় না এমনই অবস্থায় সেই বনে জঙ্গলে ভিজিয়ে মশা ও পোকার উৎপাত সহিয়া দেহের কোন না কোনো অংশ হইতে ঘন্টায় একটি করিয়া যোগ টানিয়া সারাইয়া জ্বরে ও ঘায়ের ব্যথায় ধুকিতে ধুকিয়া ভিখু দুদিন দুরাত্রি সং মাচাটুকুর উপর কাটাইয়া দিল বৃষ্টির সময় সাট লাগিয়া আসে ভিজিয়া গেল রোদের সময় ভাবসাগার গোমটে সে হাঁপাই হাঁপাইয়া শ্বাস টানিল পোকার অত্যাচারে দিবারাত্রি তাহার এক মুহূর্তে স্বস্তি রহিল না পেহলাদ কয়েকটা বিরিদিয়া গিয়াছিল সেগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে তিন চার দিনের মতো চিরা আছে বটে কিন্তু গুড় একটুও নাই গুড় ফুরাইয়াছে কিন্তু গুড়ের লোভে যে লাল পিঁপড়াগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়াছিল তাহারা এখনো মাচার উপরে ভিড় করিয়া আছে ওদের হতাশার জেলা ভিখুই অবিরত ভোগ করিতেছে সর্বাঙ্গে মনে মনে পেহলাদের মৃত্যু কামনা করিতে করিতে ভিখু তবু বাঁচিবার জন্য প্রাণপণে বুঝুতে লাগিল যেদিন পেহলাদের আসিবার কথা সেদিন সকালে কলসির জলটাও তাহার ফুরাইয়া গেল বিকাল পর্যন্ত পেহলাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া তৃষ্ণার পীড়নার সহিতে না পারিয়া কলসিটা লইয়া সে যে কত কষ্টে খানিক দূরে নালা হইতে আধ কলসি জল ভরিয়া আনিয়া আবার মাচায় উঠিল তাহার বর্ণনা হয় না অসহ্য ক্ষুধা পাইলে চিরা চেবায়া শেষ পেট ভরাইল এক হাতে ক্রমাগত পোকা ও পিঁপড়াগুলি টিপিয়া মারিল বিষাক্ত রস শুষিয়া লইবে বলিয়া যোগ ধরিয়া নিজেই ঘায়ের চার দিকে লাগাইয়া দিল সবুজ রঙের এক সাপকে একবার মাথার কাছে সিঞ্জুরি গাছের পাতার ফাঁকে উকি দিতে দেখিয়া পুরো দু ঘন্টা লাঠি হাতে সেদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল এবং তাহার পর দু এক ঘন্টা অন্তরই চারিদিকে ঝোপে ঝপ ঝপ লাঠির বাড়ি দিয়া যথাসাধ্য শব্দ করিয়া সাপ তারাইতে লাগিল মরিবে না সে কিছুতেই মরিবে না বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই পেহলাদ গ্রামান্তরে কুটুমবাড়ি গিয়াছিল পরদিনও আসিল না কুটুমবাড়ির বিবাহ উৎসবে তারি টানিয়া বেহুস হইয়া পড়িয়া রহিল বনের মধ্যে ভিখু কিভাবে দিনরাত্রি কাটাইতেছে তিন দিনের মধ্যে সে কথা একবারও তাহার মনে পড়িল না ইতোমধ্যে ভিখুর ঘা পচিয়া উঠিয়া লালচে রস গড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে শরীরও তাহার অল্প অল্প ফুলিয়াছে জ্বরটা একটু কমিয়াছে 
কিন্তু সর্বাঙ্গের অসহ্য বেদনা দম ছুটানো তারের নেশার মতোই ভিখুকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে সে আর এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করিতে পারে না জোকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খুশিয়া পড়িয়া যায় সে টেরও পায় না পায়ের ধাক্কায় জলের কলসিটা একসময় নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া যায় বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া পুটলির মধ্যে চিরাগুলি পচিত আরম্ভ করে রাত্রে তাহার ঘায়ের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মাচার আশপাশে শেয়াল ঘুরিয়া বেড়ায় কুটুমবাড়ি হইতে ফিরিয়া বিকালের দিকে ভিখুর খবর লইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া পেহলাদ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল ভিখুর জন্য একবাটি ভাত ও কয়েকটি পুটি মাছ ভাজা আর একটু পুই চচ্চরি সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিখুর কাছে বসিয়া থাকিয়া ওগুলি সে নিজেই খাইয়া ফেলিল তারপর বাড়ি গিয়া বাসের একটা ছোট মই এবং তাহার বোনাই ভরতকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল মইয়ে শোয়াইয়া তাহারা দুজনে ভিখুকে বাড়ি লইয়া গেল ঘরের মাচার উপর খর বিছাইয়া সজ্জা রচনা করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল আর এমনই শক্ত প্রাণ ভিখুর যে শুধু এই আশ্রয়টুকু পাইয়াই বিনা চিকিৎসায় ও একরকম বিনা যত্নেই এক মাস মুমূর্ষ অবস্থা কাটাইয়া সে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিন্ত মরণকে জয় করিয়া ফেলিল কিন্তু ডান হাতটি তাহার আর ভালো হইল না গাছের মরা ডালের মতো শুকাইয়া গিয়া অবশ্য অক্রমণ্য হইয়া পড়িল প্রথমে অতি কষ্টে হাতটা সে একটু নাড়িতে পারিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমতাটুকু তাহার নষ্ট হইয়া গেল কাঁধের ঘা শুকায় আসিবার পর বাড়িতে বাহিরের লোক কেহ উপস্থিত না থাকিলে ভিকু তাহার একটি মাত্র হাতের সাহায্যে মধ্যে মধ্যে বাসের মই বাহিয়া নিয়ে নামিতে লাগিল এবং একদিন সন্ধ্যার সময় এক কাণ্ড করিয়া বসিল পেহলাদ সে সময় বাড়ি ছিল না ভরতকে সঙ্গে তারিগিলিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল পেহলাদের বোন গিয়াছিল ঘাটে পেহলাদের বউ ছেলেকে ঘরে শোয়াইতে আসিয়া ভিকুর চাহনি দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালাইতে যাইতেছিল ভিকু তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল কিন্তু পেহলাদের বউ বাঘধীর মেয়ে দুর্বল শরীরে বা হাতে তাহাকে আয়ত্ত করা সহজ নয় এক ঝটকায় হাত ছড়ায় সে গাল দিতে দিতে চলিয়া গেল পেহলাদ বাড়ি ফিরিলে সব বলিয়া দিল তার নেশায় পেহলাদের মনে হইল এমন নেমক হারাম মানুষটাকে একেবারে খুন করিয়া ফেলাই কর্তব্য হাতের মোটা বাসের লাঠিটা বইয়ের পিঠে এক ঘা বসাইয়া দিয়া ভিখুর মাথা ফাটাইয়া গিয়া নেশার মধ্যেও কিন্তু টের পাইতে বাকি রহিল না যে কাজটা যত বড় কর্তব্যরই হোক সম্ভব একেবারেই নয় ভিখু তাহার ধারালো দাঁটি বা হাতে শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া আছে সুতরাং ক্ষণখনির পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে কিছু অশ্লীল কথা আদান প্রদান হইয়া গেল শেষে পেহলাদ বলিল তোল্লাইগা আমার সাত টাকা খরচ হয়ে গেছে টাকাটা দে দিয়া বাইর হ আমার বাইর থেকে দূর হ ভিখু বলিল আমার কোমরে একটা বাজু রাখছিলাম তুই চুরি করছ আগে আমার বাজু ফরিয়া দে তবে যাম তোর বাজুর খবর জানে না কেটা রে বাজু দে কইলাম পেহলাদ ভালো চাষ তো বাজু না দিলে সাবারের মেজকত্তার মতো গলাটা তোর একখান কবি দুই ভাগ কইরা ফেলুম এই তোরে আমি কইয়া রাখলাম বাজু পালি আমি অখনই যাম গিয়া কিন্তু বাজু ভিখু ফেরত পাইল না তাহাদের বিবাদের মধ্যে ভরত আসিয়া পড়ায় দুজনে মিলে ভিখুকে তাহারা কায়দা করিয়া ফেলল পেহলাদের বাহুমূলে একটা কামড় বসাইয়া দেওয়া ছাড়া দুর্বল ও পঙ্গু ভিখু আর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না পেহলাদ ও তাহার বোনাই তাহাকে মারিতে মারিতে আধা মারা করিয়া ফেলিয়া বাড়ির বাহির করিয়া দিল ভিখুর শুকাইয়া আসা ঘা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে ছিল হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ঢুকিতে ঢুকিতে সে চলিয়া গেল রাত্রির অন্ধকারে সে কোথায় গেল কেহই তাহা জানিতে পারিল না বটে কিন্তু দুপুর রাতে পেহলাদের ঘর জ্বলিয়া উঠিয়া বাঘধিপাড়ায় বিষম হইচই বাঁধিয়া দিল পেহলাদ কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিল হায় সর্বনাশ হায় সর্বনাশ ঘরকে আমার শনি আইছিল হায় সর্বনাশ কিন্তু পুলিশের টানটানির ভয়ে মুখ ফুটিয়া বেচারা ভিখুর নামটা পর্যন্ত করিতে পারিল না 
সেই রাত্রি হইতে ভিখুর আদিম অসভ্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরম্ভ হইল চিতলপুরের পাশে একটা নদী আছে পেহলাদের ঘরে আগুন দিয়ে আসিয়া একটা জেলে ডিঙি চুরি করিয়া ভিখু নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল লগি ঠেলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না একটা চ্যাপ্টাবাসকে হালের মতো করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সে সমস্ত রাত কোনো রকম নৌকার মুখ সিধে রাখিয়াছিল সকাল হওয়ার আগেই শুধু স্রোতের টানে সে বেশি দূর আগুইতে পারে নাই ভিখুর মনে আশঙ্কা ছিল ঘরে আগুন দেওয়ার শোধ লইতে পেহলাদ হয়তো তাহার নামটা প্রকাশ করিয়া দিবে মনের জ্বালায় নিজের অসুবিধার কথাটা ভাবিবে না পুলিশ বহুদিন যাবৎ তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে বৈকুণ্ঠ সাহার বাড়িতে খুন হওয়ার ফলে চেষ্টা তাহাদের বাড়ি আছে বই কমে নাই পেহলাদের কাছে খবর পাইলে পুলিশ আশেপাশে চারদিকে তাহার খোঁজ করিবে বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে লোকালয়ে মুখ দেখানো তাহার পক্ষে বিপদের কথা কিন্তু ভিখু তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে কাল বিকাল হইতে সে কিছু খাই নাই দুজন জন মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনো দুর্বল শরীরটা তার ব্যথায় আরষ্ট হইয়া আছে ভোর ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের সামনে পৌঁছিয়া সে ঘাটে নৌকা লাগাইল নদীর জলে ডুবিয়া ডুবিয়া স্নান করিয়া গায়ের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতর প্রবেশ করিল ক্ষোধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনে খায় বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহার সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল দুটো পয়সা দিবেন কর্তা তাহার মাথার জট বাধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চোল কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেরা ন্যাকরা আর দাঁড়ির মতো শীর্ণ দুদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়াই হইল তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন ভিখু বলিল একটা দিলেন বাবু আর একটা দেন ভদ্রলোক চটিয়া বলিলেন একটা দিলাম তাতে হলো না ভাগ এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল ভিখু বুঝি তাহাকে একটা বিশ্রী গালি দিয়া বসে কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিল গাল দর বদলে আরক্ত চোখে তাহার দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইয়া সামনে মুড়ি মুরকির দোকানে গিয়া পয়সাটা দিয়া মুড়ি কিনিয়া গুগরা সেগুলিতে আরম্ভ করিল সেই হইল তাহার ভিক্ষা করিবার হাতে খুঁড়ি কয়েকদিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আয়ন কানুন সব শিখিয়া ফেলিল আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্মভিকারীর মতো আরম্ভ হইয়া গেল শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে ভিখু মাঝে মাঝে খেপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায় কিন্তু বাড়তি চুল কাটিতে ফেলিয়া ভরসা পায় না ভিক্ষা করিয়া সে একটি সেরাকোট পাইয়াছে কাঁধের ক্ষত চিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গোমটের সময়েও কোটটা সে গায়ে চাপাইয়া রাখে শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না কোটের ডান দিকের হাতটি সে তাই বগলের কাছে হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়েছে একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেতুল গাছের নিচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয় দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পুরো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বট গাছের নিচে ইটের উনুনে মেটে হাড়িতে ভাত রান্না করে মাটির মালসায় কোনোদিন রাধে ছোট মাছ কোনোদিন তরকারি পেট ভরিয়া খাইয়া বট গাছটাতেই হেলান দিয়ে বসিয়া আরামে বিড়ি টানে তারপর আবার তেতুল গাছটার নিচে বসিয়া যায় সারাটা দিন শ্বাসটা না কাতরানির সঙ্গে সে বলিয়া যায় হেই বাবা একটা পয়সা আমায় দিলে ভগবান দিবে হই বাবা একটা পয়সা অনেক প্রাচীন বুলির মতো ভিক্ষায়াং নইব নইব চ শ্লোকটা আসলে অসত্য সারাদিনে ভিখুর সামনে দিয়া হাজারদের হাজার লোক যাতায়াত করে এবং গড়ে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজন তাহাকে পয়সা অথবা আদলা দেয় আদলার সংখ্যা বেশি হইলে সারাদিনে ভিখুর পাঁচ ছ আনা রোজগার হয় কিন্তু সাধারণত তাহার উপার্জন আট আনার কাছাকাছি থাকে সপ্তাহে এখানে দুদিন হাট বসে হাটবারের উপার্জন তাহার একটি পুরো টাকার নিচে নামে না এখন বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে নদীর দুই তীর কাশে সাদা হইয়া উঠিয়াছে 
নদীর কাছেই বিন্নু মাঝির বাড়ির পাশে ভাঙা চালাটা ভিখু মাসিক আট আনায় ভাড়া করিয়াছে রাত্রে সে ওইখানেই শুয়া থাকে ম্যালেরিয়ায় মৃত এক ব্যক্তির জিন্ন কিন্তু পুরো একটা কাঁথা সংগ্রহ করিয়াছে লোকের বাড়ির খড়ের গাদা হইতে চুরি করিয়া আনা খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঁথাটি পাতিয়া সে আরাম করিয়া ঘুমায় মাঝে মাঝে শহরের ভেতরে গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়া সে কয়েকখানা ছেঁড়া কাপড় পাইয়াছে তাই পুটলি করিয়া বালসির মতো ব্যবহার করে রাত্রে নদীর জল বাতাসে শীত করিতে থাকিলে পুটলি খুলিয়া একটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া লয় সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল অভ্যস্ত বলিয়া আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না পথে লোকজন না থাকিলে তাহার প্রতি উদাসীন পথিককে সে অশ্লীল গাল দিয়া বসে এক পয়সার জিনিস কিনিয়া ফাওনা পাইলে দোকানিকে মারিতে উঠে নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায় মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে নারী সঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তার ভালো লাগে না অতীতের উদ্দাম ঘটনা ভুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে তারির দোকানে ভারে ভারে তারি গেলিয়া সে হল্লা করিত টলিতে টলিতে বাসির ঘরে গিয়া উন্মুক্ত রাত্রি যাপন করিত আর মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া গভীর রাত্রে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হইয়া সকলকে মারিয়া কাটিয়া টাকাও গহনা লুটিয়া রাতারাতি উধাও হইয়া যাইত স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামীকে বাঁধিয়া মারিলে তাহার মুখে যে অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত পুত্রের অঙ্গ হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিলে মা যেমন করি আর্তনাদ করিয়া উঠিত মশালের আলোয় সে দৃশ্য দেখা আর আর্তনাদ শোনার চেয়ে উন্মাদ কর নেশা জগতে আর কি আছে পুলিশের ভয়ে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পালাইয়া বেড়ায় আর বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াও যেন তখন সুখী ছিল তাহার দলের অনেকেই বারবার ধরা পড়িয়া জেল খাটিয়াছে কিন্তু জীবনে একবারের বেশি পুলিশ তাহার নাগাল পায় নাই রাখু বাঘির সঙ্গে পারাহার শ্রীপতি বিশ্বাসের বোনটাকে যেবার সে চুরি করিয়াছিল সেইবার সাত বছরের জন্য তাহার কয়েদ হইয়াছিল কিন্তু দু বছরের বেশি কেহ তাহাকে জেলে আটকায় রাখিতে পারে নাই এক বর্ষার সন্ধ্যায় জেলের প্রাচীর ডিঙায় সে পালাইয়াছিল তারপর একাশে গৃহস্থ বাড়িতে ঘরের বেড়া কাটিয়া চুরি করিয়াছে দিন দুপুরে পুকুর ঘাটে একাকিনী গৃহবধূর মুখ চাপিয়া গলার হার হাতের বালা খুলিয়া লইয়াছে রাখুর বউকে সঙ্গে নিয়া নোয়াখালি হইয়া সমুদ্র ডিঙায় পাড়ি দিয়াছে একেবারে হাতিয়ায় ছমাস পরে রাখুর বউকে হাতিয়ায় ফেলিয়া আসিয়া পরপর তিনবার তিনটা দল করিয়া দূরে দূরে কত গ্রামে যে ডাকাতি করিয়া বেড়াইয়াছে তাহার সবগুলি নামও এখন তার স্মরণ নাই তারপরে সেদিন বৈকুণ্ঠ সাহার মেঝভাইটার গলায় সে দায়ের এক কোপে দুফাক করিয়া দিয়া আসিয়াছে কি জীবন তাহার ছিল এখন কি হইয়াছে মানুষ খুন করিতে যাহার ভালো লাগিত সে আজ ভিক্ষা না দিয়া চলিয়া গেলে পথচারীকে একটি টিটকেরে দেওয়ার মধ্যে মনের জ্বালা নিঃশেষ করে দেহের শক্তি তাহার এখনো তেমন অক্ষুণ্ণ আছে সে শক্তি প্রয়োগ করিবার উপায়টাই তাহার নাই কত দোকানে গভীর রাত্রে সামনে টাকার থোক সাজায়া একা বসিয়া দোকানি হিসাব মেলায় বিদেশগত কত পুরুষের গৃহে মেয়েরা একা থাকে এদিকে ধারালো একটা অস্ত্র হাতে ওদের সামনে হুমকি দিয়া পড়িয়া একদিনে বড়লোক হওয়ার পরিবর্তে বিন্নু মাঝির চালটার নিচে সে চুপচাপ শুয়া থাকে ডান হাতটাতে অন্ধকারে হাত বুলাইয়া ভিখুর আফসোসের সীমা থাকে না সংসারের অসংখ্য ভিউ ও দুর্বল নরনারীর মধ্যে এত বড় বুকের পাটা আর এমন একটা জোরালো শরীর নিয়া শুধু একটা হাতের অভাবে সে যে মরিয়া আছে এমন কপালো মানুষের হয় তবু এ দুর্ভাগ্য সে সহ্য করিতে পারে আফসোসেই নিবৃত্তি একা ভিখু আর থাকিতে পারে না 
বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে বয়স তাহার বেশি নয় দেহের বাঁধনীয় বেশ আছে কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নিচ হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা এই ঘায়ের জোরে সে ভিখুর চেয়ে বেশি রোজগার করে সেজন্য ঘাটিকে সে বিশেষ যত্নে সারিতে দেয় না ভিখু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাহার কাছে বসে বলে ঘাটি সারব না লয় ভিখারিণী বলে খুব ওষুধ দিলে অখনি সারে ভিখু সাগ্রহে বলে সারা তবে ওষুধ দেয়া চটপট সারায় ল ঘা সারলে তোর আর ভিক মাগতে হইব না জানস আমি তোরে রাখো আমি থাকলি তো কেন থাকবি না কেন খাওয়ামু পরমু আরামে রাখুম পায়ের পান্নি পা দেয়া গাঠ হইয়া বইয়া থাকবি না করস তুই কি লাগে অত সহজে ভুলিবার মেয়ে ভিখারিণী নয় খানিকটা তামাক পাতা মুখে গুজিয়া সে বলে দুদিন বাদে মরে যখন তুই খেদাইয়া দিবি ঘা মুই তখন পামুকো আনে ভিখু আজীবন এক অনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করে সুখে রাখিবার লোভ দেখায় কিন্তু ভিখারিণী কোনোভাবেই রাজি হয় না ভিখু ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসে এদিকে আকাশে চাঁদ ওঠে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় শীতের আমেজ বায়ুস্তরে মাদকতা দেখা দেয় ভিখুর চালার পাশে কলা বাগানে চাপা কলার কাদি শেষ হয়ে আসে বিন্নু মাঝি কলা বিক্রির পয়সায় বউকে রূপার গোট কিনিয়া দেয় তালের রসের মধ্যে নেশা ক্রমেই ঘোরালো ও জমাট হইয়া ওঠে ভিখুর প্রেমের উত্তাপে ঘৃণা উবিয়া যায় নিজেকে সে আর সামলাইয়া রাখিতে পারে না একদিন সকালে উঠিয়াই সে ভিখারিণীর কাছে যায় বলে আচ্ছা ল ঘা লয়াই চল ভিখারিণী বলে আগে আইবার পারো নাই যা এখন মর গিয়া আখার তলের সালি খা গিয়া কেন সালি খাওয়ানোর কথাটা কি তোর লাইকা হাঁ কইরা বৈশা আসি ভাবছস তুই বটে আমি উই উয়ার সাথে রইছি ওদিকে তাকাইয়া ভিখু দেখিতে পায় তাহারই মতো জোয়ান দাঁড়িওয়ালা এক খঞ্জ ভিখারি খানিক তফাতে আসন করিয়াছে তাহার ডান হাতটির মতো একটি পা হাটুর নিচে শুকাইয়া গিয়াছে বিশেষ যত্ন সহকারে ওই অংশটুকু সামনে মেলিয়া সে আল্লাহর নামে দয়া প্রার্থনা করিতেছে পাশে পড়িয়া আছে কাঠের একটা কৃত্রিম রস্য পা ভিখারিণী আবার বলিল বসুর যে যা পালাইয়া যা দেখলি খুন কইরা ফেলাইব কইয়া দিলাম ভিখু বলে আরে থো খুন অমন সব হালাই কুটতিছে ওয়ার মতো দশটা মাইন সেরে একা ঘায়েল কইরা দিবার পারতাম তা জানস ভিখারিণী বলে পারস তো জানা ওয়ার সাথে লাগ না গিয়া আমার কাছে কি ওয়াকে তুই সারান দে আমার কাছে চ ইরে শোনা তা মুখ ঘা দেখা পিছাইছিলি তোর লগে আর খাতের কিরে হালার পুত ওয়ারে সারুম কেন ওয়ার মতো কামাস তুই ঘর আছে তোর ভাগবি তো ভাগ নইলে গাল দিমু গইলাম ভিখু তখনকার মতো প্রস্থান করে কিন্তু হাল ছাড়ে না ভিখারিণীকে একা দেখিলেই কাছে আসিয়া দাঁড়ায় ভাব জমেবার চেষ্টা করিয়া বলে তো নাম তো কিরে এমনই তাহারা পরিচয়হীন যে এতকাল পরস্পরের নাম জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনে তাহারা বোধ করে নাই ভিখারিণী কালো দাঁতের ফাঁকে হাসে ফের লাগতে আইসোস হই ওই বুড়ির কাছে যা ভিখু তাহার কাছে উবু হইয়া বসে পয়সার বদলে অনেকে চাল ভিক্ষা দেয় বলিয়া আজকাল সে কাঁধে একটা ঝুলি ঝুলাইয়া বেড়ায় ঝুলির ভিতর হইতে বর্তমান কলা বাহির করিয়া ভিখারিণীর সামনে রাখিয়া বলে খা তোর লগা চুরি করে আনছি ভিখারিণী তৎক্ষণাৎ খোসা ছাড়াইয়া প্রেমিকের দান আত্মসাৎ করে খুশি হইয়া বলে নাম শুনবার চাস পাঁচি কয় মোরে পাঁচি তুই কলা দিসস নাম কইলাম এবারে ভাগ ভিখু উঠিবার নাম করে না অত বড় একটা কলা দিয়া 
শুধু নাম শুনিয়া খুশি হওয়ার মতো শৌখিন সে নয় যতক্ষণ পারে ধোলার উপর উবু হয়ে আসিয়া পাচির সঙ্গে সে আলাপ করে ওদের স্তরে না গেলে সে আলাপকে কেহ আলাপ বলিয়া চিনিতে পারিবে না মনে হইবে পরস্পরকে তাহারা যেন গাল দিতেছে পাচির সঙ্গীটির নাম বসির তার সঙ্গেও সে একদিন আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিল সেলিম মিয়া বসির বলিল ই দিকে ঘুরি ফিরা কি জন্য সেলিম মিয়া হতিছে লাটির এক ঘায়ে শিরাটি শেসা দি মনে দুজনে খুব খানিকটা গালাগালি হইয়া গেল ভিখুর হাতে লাঠি ও বসিরের হাতে মস্ত একটা পাথর থাকায় মারামারিটা আর হইল না নিজের তেতুল গাছের তলায় ফিরিয়া যাওয়ার আগে ভিখু বলিল র তোরে নিপাত করতেছি বসির বলিল ফের ওয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দেবো আল্লাহর কিরে এই সময় ভিখুর উপার্জন কমিয়ে আসিল পদ্মিয়া প্রত্যহ নতুন নতুন লোক যাতায়াত করে না একেবারে প্রথমবারের জন্য যাহারা পথটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন পথিকদের মধ্যে তাহার সংখ্যা দুই মাসের ভিতরেই মুষ্টিময় হয়ে আসে ভিখুকে একবার তাহারা একটি পয়সা দিয়াছে পুনরায় তাহাকে দান করিবার প্রয়োজন তাহাদের অনেকেই বোধ করে না সংসারে ভিখারির অভাব নাই কোন রকমে ভিখুর পেট চলিতে লাগিল হাট বাচ্চারা রোজগারের একটি পয়সাও সে বাঁচাইতে পারিল না সে ভাবনায় পড়িয়া গেল শীত পড়িলে খোলা চালান নিচে থাকাটা কষ্টকর হইবে যেখানে হোক চারদিক ঘেরা যেমন তেমন ঘর একখানা তাহার চাই মাথা গুজিবার একটা ঠাই আর দুবেলা খাইতে না পারলে কোনো যুবতী ভিখারে নিয়ে তাহার সঙ্গে বাস করিতে রাজি হইবে না অথচ উপার্জন তাহার যেভাবে কমিয়ে আসিতেছে এভাবে কমিতে থাকিলে শীতকালে নিজেই হয়তো পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না যেভাবেই হোক আয় তাহাকে বাড়াইতেই হইবে এখানে থাকিয়া আয় বাড়াইবার কোনো উপায় সে দেখিতে পায় না চুরি ডাকাতির উপায় নেই মজুরি খাটিবার উপায় নাই একেবারে খুন করিয়া না ফেলিলে কাহারো কাছে অর্থ ছিনাইয়া লওয়া এক হাতে সম্ভব নয় পাঁচিকে ফেলিয়া এই শহর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না আপনার ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভিখুর মন বিদ্রোহী হইয়া ওঠে তাহার চালার পাশে বিন্নু মাঝির সুখী পারিবারিক জীবনটা তাহাকে হিংসায় জর্জরিত করিয়া দেয় এক একদিন বিন্নুর ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবার জন্য মন ছটফট করিয়া ওঠে নদীর ধারে খেপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না আর কিছুকাল ভিখু এমনই অসন্তোষের মধ্যে কাটাইয়া দিল তারপর একদিন গভীর রাত্রে ঝুলির মধ্যে তাহার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ভরিয়া জমানো টাকা কোটি কমরের কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ভিখু তাহার চালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল নদীর ধারে একদিন সে হাতখানেক লম্বা একটা লোহার শিক কুড়াইয়া পেয়াছিল অবসর মতো পাথরে ঘষিয়া শিকটির একটা মুখ সে চোখা করিয়াছে এই অস্ত্রটি সে ঝুলির মধ্যে ভরিয়া সঙ্গে লইল অমাবস্যার অন্ধকারে আকাশ ভরা তারা তখন ঝিকমিক করিতেছে ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা বহুকাল পরে মধ্যরাত্রির জনহীন জগতে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা কল্পনা লইয়া বিচরণ করিতে বাহির হইয়া ভিখুর অকথনীয় উল্লাস বোধ হইল নিজের মনে অস্ফুট স্বরে সে বলিয়া উঠিল বাটি লইয়া ডান্টির যদি রেহাই দিতা ভগবান নদীর ধারে ধারে আদমাইল হাটিয়া গিয়া একটা সংকীর্ণ পথ দিয়া সে শহরে প্রবেশ করিল বাজার বাহাতি রাখিয়া ঘুমন্ত শহরের বুকে ছোট ছোট অলিগলি দেয়া শহরের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল শহরে যাওয়ার পাকা রাস্তাটি এখান দিয়া শহর হইতে বাহির হইয়াছে নদী ঘুরিয়া আসিয়া দু মাইল তফাৎ এই রাস্তারই পাশে মাইলখানিক রহিয়া গিয়া আবার দক্ষিণ দিকে পরিবর্তন করিয়াছে কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে ফাঁকে ফাঁকে দু একটি বাড়ি চোখে পড়ে তারপর ধানের ক্ষেত ও মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙা দেখা পাওয়া যায় এমনই একটা জঙ্গলের ধারে জমি সাফ করিয়া পাঁচ সাতখানা কুড়ে তুলিয়া কয়েকটা হতভাগা মানুষ 
একটি দরিদ্রতম পল্লী স্থাপিত করিয়াছে তার মধ্যে একটি কুড়ে বসিরের ভোরে উঠিয়া ঠক ঠক শব্দে কাঠের পা ফেলিয়া সে শহরে ভিক্ষা করিতে যায় সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে পাচি গাছের পাতা জ্বালায় ভাত রাঁধে বসির টানে তামাক রাত্রে পাচি পায়ের ঘায়ে ন্যাকরার পুটি জড়ায় বাসের খাটে পাশাপাশি শুইয়া তাহাদের কাটা কাটা কদর্য ভাষায় গল্প করিতে করিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে তাহাদের নীর তাহাদের শয্যা ও তাহাদের দেহ হইতে একটা ভাবসা পচা দুর্গন্ধ উঠিয়া খড়ের চালের ফুট দেয়া বাহিরে বাতাসে মিশিতে থাকে ঘুমের ঘরে বসির নাক ডাকায় পাচি বিড়বির করিয়া বকে ভিখু একদিন ওদের পিছু পিছু আসিয়া ঘর দেখিয়া গিয়াছিল অন্ধকারে সাবধানে ঘরের পিছনে গিয়া বেড়ার ফাঁকে কান পাতিয়া সে কিছুক্ষণ কচুবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল তারপর ঘুরিয়া ঘরের সামনে আসিল ভিখারির কুড়ে দরজার ঝাপটি পাচি ভিতর হইতে বন্ধ করে নাই শুধু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল ঝাপটা সন্তর্পণে একপাশে সরাইয়া ঝুলির ভিতর হইতে শিখটি বাহির করিয়া শক্ত করিয়া ধরিল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল বাহিরে তারার আলো ছিল ঘরের ভিতরে সেটুকু আলোর অভাব দেশলাই জালিবার অতিরিক্ত হাত নাই ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভিখু ভাবিয়া দেখিল বসিরের হৃৎপিণ্ডের অবস্থানটি নির্ণয় করা সম্ভব নয় বাহাতের আঘাত ঠিক জায়গা মতো না পড়িলে বসির গোলমাল করিবার সুযোগ পাইবে তাহাতে মুশকিল হন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসিরের শিয়রের কাছে সরিয়া গিয়া একটি মাত্র আঘাতে ঘুমন্ত লোকটার তালুর মধ্যে শিকের চোখটা দিয়া সে প্রায় তিন আঙুল ভিতরে ঢুকাইয়া দিল অন্ধকারে আঘাত কতদূর মারাত্মক হইয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না শিকটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়াছে টের পাইয়াও ভিখু তাই নিশ্চিত হইতে পারিল না এক হাতে সবলে বসিরের গলা চাপিয়া ধরিল পাচিকে বলিল চুপ থাক চিল্লাবি তো তোরেও মাইরা ফেলাম পাচি চেঁচাইল না ভয়ে গোঙাইতে লাগিল ভিখু তখন আবার বলিল একটুকু আওয়াজ লয় ভালো চাষ তো একদম চুপ মাইরা থাক বসির নিস্পন্দ হইয়া গেলে ভিখু তাহার গলা হইতে হাতটা সরাইয়া লইল দম লইয়া বলিল আলোটা জ্বালাইয়া দে পাচি পাচি আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল একটি মাত্র হাতের সাহায্যে অমন জন মানুষটাকে ঘায়াল করিয়া গর্বে তাহার সীমা ছিল না পাচির দিকে তাকায় আসে বলিল দেখছস ক্যা ডাকারে খুন করল দেখছস তখন পয় পয় করে কইলাম মিয়া ভাই ঘোড়া ডিঙায় ঘাস খাইবার লার বাগো সারান দাও শুইনে মিয়া ভাইয়ের আইলো গোসা কয় কে না শির শেষা দিমু দেন গো দেন শির শেষাই দিন মিয়া ভাই বসিরের মৃতদেহের সামনে ব্যঙ্গ ভরে মাথাটা একবার নত করিয়া ভিখু মাথা দুলাইয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল ঠেরাইন বোবা কেন গো আরে কথা ক হার হাবাই তামাইয়া তোরে দিমু নাকি সাবার কইরা হ্যাঁ পাচি কাপিতে কাপিতে বলিল এবারে কি করবি দেখ কি করি পয়সা করি কনে গুনা রাখছে আগে তাই ক বসিরের গোপন সঞ্চয়ের স্থানটি পাচি অনেক কষ্টে আবিষ্কার করিয়াছিল ভিখুর কাছে প্রথমে সে অজ্ঞতার ভান করিল কিন্তু ভিখু আসিয়া চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলে প্রকাশ করিতে পথ পাইল না বসিরের সমস্ত জীবনের সঞ্চয় কম নয় টাকায় আধুলিতে একশো টাকার মতো একটা মানুষকে হত্যা করিয়া ভিখু পূর্বে তাহার চেয়ে বেশি উপার্জন করিয়াছে তবু সে খুশি হইল বলিল কি কি নিবি পুটলি বাইধা ফেলা পাসি তারপর ল রাইত থাকতে মেলা করি খানিক বাদে নমের চান্দ উঠব আলোয় পত্রুকু পার হোমু পাচি পুটলি বাঁধিয়া লইল তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খুরাইতে খুরাইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল প্রবাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল অখনই চান্দ উঠব পাচি পাচি বলিল আমরা জামু কনে সদর 
घाटे ना चूरी करूं बयाने सीप्तीपुरे सामने जंगलर मध्य ढूंका था कुम राते एक दम शदूर पासा लाया लौपसी एक कोश बहुत हटून लग बो पायर घालो या तारा तारी चोरी ते पचीर कोष्ट हुई ते चिलो भिखु शोहोशा एक शमाई दाराया पुरीलो बोलीलो पाये ने तू बैठा पास पासी हो बैठा जाना है पीछे सा पामु पार भी कैन पारुम आय भिखुर गोला जोराया धुरी आप पाची ताहर पीछे रूपन झुलिया रोहिलो ताहर देहर भरे शमने झुकिया भिखु जोरे जोरे पोत चली तला गिलो पोथे दूधी के धानेर खेत आप चालो ये निश्चरे पुरी आचे दूरे ग्रामेर गासपलर पिचुन हुई ते नवो मेर चाद आकाशे उठिया आशिया चे ईश्वरे पृथ्वी ते शांतो स्तब्ध होता होय तो ये चाद आरे पृथ्वी रितिहास आचे किंतु जे धाराबाहिक अंधकार मात्री गौरव हुई ते शंग्रोह कुरिया देहर अभ्यंतरे लुकाया भिखु ओ पाची पृथ्वी ते आशिया चिलो एवं जे अंधकार তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই কোনদিন পাইবেও না যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বই পড়ার সঙ্গেই থাকুন গল্পটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক শেয়ার করুন এবং নিয়মিত এরকম গল্প শোনার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন ধন্যবাদ